വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കോസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറി തിങ് എന്ന ലെസൺ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ലെസൺ അല്പം ലെങ്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ഡോക്ടർ കലാം എക്സോൺസ് എവരിബഡി ടു ബി യുനീക് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺ വേ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരോടും യുണീക് അതുല്യരാകാൻ വ്യത്യസ്തരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദർ യുനീക്നെസ് ഈവൻ വൈൽ ഫൈറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ജീവിതത്തിലെ അഡ്വാൻസിറ്റീസ് പ്രതിസന്ധികൾ ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പരിമിതികൾ ഇത് ഇവയോടൊക്കെ പോരാടിക്കൊണ്ട് യുണീക്നെസ് തെളിയിച്ച അതുല്യത വ്യത്യസ്തത തെളിയിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിംഗ്സ് പ്രൊഫൈൽ റിവീൽസ് how he ഹൌ ഹി ഹാസ് ഓവർകം ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ടു ബിക്കം ദ സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന ഫിസിക്സ് പ്രതിഭ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സ് മണ്ഡലത്തിലെ സൂപ്പർ നോവ ഒരു തിളങ്ങുന്ന താരകമായി മാറിയത് എന്ന് ഈ പ്രൊഫൈൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നു തുറന്നു കാണിക്കുന്നു കോസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറി തിങ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അന്വേഷണം ആഗ്രഹം കോസ്റ്റ് ഈ ലെസൺ അല്പം ലെങ്തിയാണ് അതിനാൽ രണ്ട് പാർട്ടുകളായി വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യ പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇൻ ദ കോൺക്രാഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കോക്രാഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ലെക്ചർ ഹാൾ ഇവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഗ്യാദേർഡ് ഇൻ സ്റ്റീപ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആ ഹാളിൽ നിരനിരയായി അടുക്കിയിരിക്കുന്ന ടിയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇവരെല്ലാം ഗ്യാദർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഫേസിങ് എ ടു സ്റ്റോറി വാൾ ഓഫ് ചോക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീനും ചോക്ക് ബോർഡും എല്ലാം തന്നെ ആ റൂമിൽ തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും ഒരു ലെക്ചർ ഒരു ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത പോലെയാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് The occasion was the inaugural lecture. Sannarbam, one of the Ulkhaadana lecture on class on Prabhashnamana by a new Lucasian professor of mathematics. Maths department is one of the professor charged to take the inaugural lecture. Avikthi, the 38-year-old mathematician and physicist. Muppathi ettu vaisigari na irinna mathematician um ഫിസിസിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അധ്യാപകനായി പ്രൊഫസറായി ജോലി നേടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ ലെക്ചർ ഉദ്ഘാടന ക്ലാസ്സാണ് ലുക്കാസിയൻ പ്രൊഫസർ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെയർ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൻറി ലൂക്കാസ് എന്ന മേയർ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊഫസർമാരും ലൂക്കാസിയൻ പ്രൊഫസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ലെക്ചർ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈസ് ദി എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് ഫോർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ അന്ത്യം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങിയോ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അവസാനിക്കാനായോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ടൈറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഹിസ് ലിസണേഴ്സ് ബൈ അനൗൺസിംഗ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ തൻ്റെ ലിസണേഴ്സിനെ സ്റ്റാർട്ടിൽ സർപ്രൈസ്ഡ് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ബൈ അനൗൺസിംഗ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അതെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ അന്ത്യമായി 
എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസായ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം ഇൻ എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആ ഓഡിയൻസിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു സെൻസേഷണൽ എസ്കേം ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു സഞ്ചാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി ത്രൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഫിസിക്സിലെ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് സ്ഥലകാല മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്താൻ എന്തിനായിരുന്നു ആ സഞ്ചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻ ദ ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിൽ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്ന കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താൻ എന്തായിരുന്നു അത് ദ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന തത്വം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്ന് എന്താണതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തത്വം തിയറി എന്താണെന്നതാണ് സയൻസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഹോളി ഗ്രെയിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരെയും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ക്ഷണിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തെ മാത്രമല്ല ആൻഡ് എവരിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോന്നിനെയും കണ്ടെത്താനും വിശദീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന തിയറി കണ്ടെത്തണം ഹോളി ഗ്രെയിൽ പാവനമായ പാനപാത്രം യേശുക്രിസ്തു ലാസ്റ്റ് സപ്പർ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച ഒരു കപ്പ് എന്നർത്ഥം അതിനുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ തിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ സീക്ക് ഓർ പേഴ്സ്യൂ ഈ ഗർലി ജനങ്ങൾ ആവേശപൂർവം താല്പര്യപൂർവം അന്വേഷിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോളി ഗ്രെയിൽ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച രഹസ്യങ്ങളാണ് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അന്വേഷണം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറ്റ് സൈലൻറ്റലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ ആ ഹാളിൽ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ നിശബ്ദനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വയൽ വൺ ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് റെഡ് ഹിസ് ലെക്ചർ ടു ദി അസംബിൾഡ് കമ്പനി ആ ഹാളിൽ അസംബിൾഡ് കമ്പനി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം വായിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നിശബ്ദനായി തൻ്റെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ജേർച്ച്ഡ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് ലോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആ പ്രത്യക്ഷ രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ജേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഹോക്കിംഗ് ഡിഡിൻ സെയിം എ പ്രാമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വെഞ്ചർ ഒരു ദൗത്യവും നയിക്കാൻ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഹോക്കിങ്ങിനെ ആർക്കും തോന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നും സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിംഗ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി എട്ടിനാണ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിംഗ് ജനിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗലീലിയോ ദ ഫാദർ ഓഫ് മോറൻ സയൻസ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗലീലിയോയുടെ മരണത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഹോക്കിംഗ് ജനിച്ചത് ഗലിലിയയുടെ മരണശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആ ഡേറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗലിലിയോ ഡൈഡ് ഓൺ എയ്റ്റ് ജാനുവരി സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു എക്സാക്ട്ലി എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഇസബൽ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റീഫൻസ് പാരൻസ് വെർ നോട്ട് വെൽത്തി ഫ്രാങ്ക് ഹോക്കിംഗ് ഇസബൽ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളായിരുന്നു അവർ നോട്ട് വെൽത്തി റിച്ച് ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ദ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ മഹത്വം അതിൻ്റെ വില അതിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സോ ദ പ്ലാൻ ഫോർ സ്റ്റീഫൻ ടു ഗോ ടു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എ ഫേമസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ സ്റ്റീഫനെ ചേർക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു
അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം പാസ്സാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ടൈമിൽ സ്റ്റീഫൻ വാസ് ഇൽ സ്റ്റീഫൻ രോഗിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഹി കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ദ ദ ഫോർ ഹി അറ്റൻഡ് ദ ലോക്കൽ സെൻറ്റ് എൽബൻസ് സ്കൂൾ മറ്റൊരു ലോക്കൽ സ്കൂൾ സെൻറ്റ് എൽബൻസ് സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടിയത് ബൈ ദ ടൈം ഹി വാസ് എയ്റ്റ് ഹി വാസ് തിങ്കിങ് സീരിയസ്ലി അബൌട്ട് ബിക്കമിങ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്രാങ്ക് ഹോക്കിംഗ് എൻകറേജ് ഹിസ് സൺ ടു ഫോളോ ഹിം ഇൻ ടു മെഡിസിൻ എന്നാൽ പിതാവ് ഫ്രാങ്ക് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ പാതയായ മെഡിസിൻ പിന്തുടരാനാണ് ബട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫൗണ്ട് ബയോളജി ടു ഇംപ്രിസൈസ് എന്നാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ബയോളജി ഒരു ഇംപ്രിസൈസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇൻആാക്യുറേറ്റ് കൃത്യതയില്ലാത്ത വിഷയമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി വാണ്ടഡ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഹി കുഡ് ലുക്ക് ഫോർ എക്സാക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം അതുവഴി കാര്യങ്ങളുടെ റൂട്ട് അടിവേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആൻസറുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം ബയോളജി പോരാ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആഗ്രഹിച്ചത് യങ് സ്റ്റീഫൻ വാസ് നോ പ്രോഡിജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അസാധാരണ ബുദ്ധിസാമർഥ്യമുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റഡ് ഫിഗറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ പ്രോഡിജി എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ് വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രതിഭ ആയിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് അൻ ഓർഡിനറി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ് ഒരു സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ് സ്ലോ ഇൻ ലേണിംഗ് ടു റീഡ് വായിക്കാനൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു വളരെ സാവധാനം വായിക്കാൻ പഠിച്ച ഹിസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഡെസ്പെയർ ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് തൻ്റെ അധ്യാപകർക്ക് പോലും നിരാശ ഉണ്ടാക്കിയ കയ്യക്ഷരം എഴുത്തൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു He was ranked no more than half way up in, this, up in his class. In his class, he was able to rank the people in the class. He was able to rank the people in the class. He was able to rank the people in the class. He was able to rank the people in the class. He now says in his own defense, he was able to rank the people in the class. ആ റാങ്ക് നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റീഫൻ പറയാറ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ് അത് വളരെ ബ്രൈറ്റായ ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് വേ റാങ്ക് നിലവാരം എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ പ്രോഡിറ്റി അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റീഫൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് പെർസ്യൂ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് തൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റീഫൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സും മാത്സുമാണെന്ന് ഹിസ് ഫാദർ കോൾഡ് ദിസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർ ദർ വർ നോ ജോബ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സെപ്റ്റ് ടീച്ചിങ് തൻ്റെ മാത്സ് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് പിതാവ് പ്രതികരിച്ചത് പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രായോഗികമായ തീരുമാനം എന്നായിരുന്നു കാരണം ദർ വർ നോ ജോബ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സെപ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എന്ന ജോലിയല്ലാതെ മാത്സിൽ മറ്റു ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മോർ ഓവർ ഹി വാണ്ടഡ് ഹി സൺ ടു അറ്റൻഡ് ഹിസ് ഓൺ കോളേജ് മാത്രവുമല്ല ആ പിതാവിന് തൻ്റെ മകൻ തൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം കോളേജായിരുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചേരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആൻഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓഫർ നോ മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ മാത്സ് ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്സ് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ തീരുമാനം ഹി ഫോളോഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ആ മകൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ചു ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കാര്യമായിട്ട് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്പം പേരിന് മാത്രം മാത്സും എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദി എൻട്രൻസ് ഇൻ ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷൻ വാ
മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് അല്പം മാത്സും he did well in physics and the interview was brilliantly accepted angane physics il valare nannayi perform cheythu interview valare brilliant aayi kazhinja oxford il admission lebichu in 1959 at the age of 17 hawking went to oxford angane 1989 il thande 17th vayasil hawking oxford university il chernu to study natural science and to specialize in physics physics mukhya vishayamai eduthu padikkanum matte natural science subjectsgal maths ulpadatha matte science subjectsgal padikkanum oxford university il chernu he joined university college oxford university kedilulla university college ilana addeham chernada his father's college thande achanda thanne college achan padichu valarna college and the oldest at oxford founded in 1249 ad oxford university ku kedilulla ettavum puradhanamaya college 1249 ad il sthapithamaya university college il thanneyana adeham chernada nevertheless for about a year and a half hawking was lonely and bored anginekke aayittum aadyathu onnara varsha kaalam ഹോക്കിംഗ് വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ബോട്ട് വളരെ ബോറടിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ടു റിലീവ് ഹിസ് ബോട്ടം ബൈ എക്സേർട്ടിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ആക്കഡമിക്കലി പഠന വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ബോട്ടം തൻ്റെ വിരസതയിൽ നിന്നും ഒന്ന് റിലീവ് കിട്ടാൻ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും അവിടെ ലഭിച്ചില്ല but halfway through his second year he began enjoying oxford ennal rendam varsham pagudi aayappolekkum oxford jeevitham aaswadhigaramayi he became popular and well accepted among his peers kramena adham popular aayi thande companions kootukar kidayil athehavum well accepted ere swigaritha ulla oru vyaktiyayi maari ellavarum athe അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും തുടങ്ങി ദ റിമെമ്പർ ഹിം ആസ് ലൈവ്ലി ബയൻഡ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഊർജസ്വലനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബയൻഡ് ചിയർഫുൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായ ഉന്മേഷവാനായ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സാഹചര്യങ്ങളോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം മാറി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു ഹി വോൺ ഇസ് ഹെയർ ലോങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടി അദ്ദേഹം നീട്ടി വളർത്തി വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വെയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമാശകൾ ബുദ്ധിപരമായ തമാശകൾ അതൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായി ലൈക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ടു പാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ശാസ്ത്ര നോവലുകളിലും കഥകളിലും അതോടൊപ്പം സ്പോർട്സിലും എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമാശകളും ബുദ്ധിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറി ഹവർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് ഇയർ ഹോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലോൺഡേർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മൂന്നാം വർഷം അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഹോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലോൺഡേർഡ് സ്ട്രഗിൾഡ് ആകെ പ്രയാസത്തിലായി He selected theoretical physics as his speciality. Thandha mukhya vishayam ayattu therinjya edu thirunnadu theoretical physics ayirunno. He had then applied to do a PhD at Cambridge. Oxford il padikkumpa thanne Cambridge University il uru PhD chiyanula application avade abetra samarupichirunno. And was accepted on condition that he got a first from Oxford. A abetra accepted. അത് സ്വീകരിച്ചു ഓൺ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗോട്ട് എ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രം ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വാങ്ങണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ കാംബ്രിഡ്ജിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകാം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഹോക്കിംഗ് വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് ത്രൂ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്സ്ഫോർഡ് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ആസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഡേ എപ്രോച്ച്ഡ് 
എന്നാൽ പരീക്ഷാ ദിവസം അരികെ എത്തിയപ്പോൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ഫെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞു ആത്മവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു ഹോക്കിംഗ് ആൻഡ് അപ്പ് ഡിസാസ്റ്റർസ്ലി ഓൺ ദ ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷാ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബോർഡർ ലൈനിലായി ഒരു മധ്യത്തിലായി ബിറ്റ്വീൻ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മധ്യ ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ടിലാണ് എൻറ്റഡ് അകപ്പെട്ടത് ഡിസാസ്റ്റർസ്ലി വളരെ പരിതാപകരമാം വിധം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയതുമില്ല എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മോശവുമല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ടുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദി എക്സാമിന് സമൻഡ് ഹോക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ എക്സാമിനേഴ്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എക്സാമിനേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ആൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഹിം അബൌട്ട് ഇസ് പ്ലാൻസ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസൾട്ട് ബോർഡർ ലൈനിലാണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്ലാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടെൻസ്നെസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അല്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹോക്കിംഗ് മാനേജ്ഡ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റിമാർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എ കുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് എ റിമാർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്ന് വരാൻ സാധിച്ചു ഫോർ വിച്ച് ഹി വാസ് ഫേമസ് എമങ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നീട് ആ റിമാർക്ക് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനോട് പറഞ്ഞ ആ മറുപടിക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രശസ്തനാവുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു താനെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മറുപടി വളരെ രസകരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷെൽ ഗോ ടു കാംബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വിട്ട് കാംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകും ഇഫ് ഐ റിസീവ് എ സെക്കൻഡ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ റിമെയിൻ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ തന്നെ തുടരും സോ ഐ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗീവ് മീ എ ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നേക്കാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ രസകരമായ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹേ ഗോട്ട് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു ആൻഡ് യു വെൻ ടു കാംബ്രിഡ്ജ് അത് പ്രകാരം അവൻ അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് കാംബ്രിഡ്ജ് വാസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ തൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് കൂടുതൽ മോശമായി കാംബ്രിഡ്ജിലെ തൻ്റെ ആദ്യ വർഷം ഹീസ് സ്ലിപ് ഷോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം തൻ്റെ മാത്സിലുള്ള വളരെ പുവർ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായ താഴ്ന്ന നിലവാരം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പിടികൂടി മാത്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിജ്ഞാനം കുറവായിരുന്നു കാംബ്രിഡ്ജിൽ വന്നപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായി അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി സ്ലിപ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുവർ ഓർ കെയർലെസ് വളരെ മോശമായ നിലവാരമുള്ള അശ്രദ്ധമായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ആൻഡ് യു ഫൗണ്ട് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എക്സ്ട്രീംലി ടഫ് മറ്റൊരു വിഷയം ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വളരെ ടഫായി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാൽ അനദർ ഫാർ മോർ ഡിസാസ്റ്റർസ് പ്രോബ്ലം എറോസ് ദൻ ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായ വളരെ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള പരിതാപകരമായ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എറോസ് ഉയർന്നു വന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് തേർഡ് ഇയർ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മൂന്നാം വർഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അശ്രദ്ധനാകുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുന്നു ശാരീരികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലംസി കെയർലെസ് ഓർ അനാബിൾ ടു ഡു തിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കഴിവില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മൂന്നാം വർഷമായപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ഫാളിൻ വ
tying his shoes and sometimes he had difficulty talking അദ്ദേഹത്തിന് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഷൂസ് അതിൻ്റെ ലേസ് കെട്ടാനോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോലുമോ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഈ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫ